సార్ హై హార్డ్ కోర్ కరోనా ఉన్నప్పుడు చాలా మంది పేషెంట్స్ చనిపోయారు ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది కరోనా వస్తుంది బట్ దే నేను సేఫ్ మోడ్ అంటే అప్పటికి ఇప్పటికి ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటారు ట్రీట్మెంట్ లోనా మనిషి అలవాటు పడిపోయాడా అంటే రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి ట్రీట్మెంట్ లో పెద్దగా నాకు తెలిసి అంత గ్రేట్ డ్రగ్స్ ఏం రాలేదు లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ లో పర్టికులర్లీ అగేన్స్ట్ కరోనా కానీ మనకి ఒకటి వ్యాక్సినేషన్ వ్యాక్సినేషన్ వల్ల ఏమైంది కొంచెం ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అయ్యేసి సో సివియారిటీ అనేది తగ్గింది ఒకటి రెండోది వచ్చేసి హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే చాలా మంది ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యారు ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి దే కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ సో దానివల్ల వాళ్ళకి ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ అయ్యింది అది రెండో కారణం మూడో కారణము వైరస్ కూడా మనం చెప్పాలంటే అది వీక్ అయిపోయింది మామూలుగా ఇట్లాంటి వైరసెస్ అంటే ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు చాలా ఏమంటారు ఇదిగా ఉంటాయి అనమాట విరులెంట్ గా ఉంటాయి తర్వాత అవి మనుషులు పాస్ అయ్యి పాస్ అయ్యే కొద్దీ వాళ్ళు దాని విరులెన్స్ అనేది నార్మల్ గానే తగ్గుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు వచ్చిన ఉమెక్రాన్ వేరియంట్ అప్పుడు డెల్టా వేరియంట్ కన్నా విరులెన్స్ తక్కువగా ఉంది అనమాట ఇన్ఫెక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంది కానీ విరులెన్స్ తగ్గింది సో ఇట్లా మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అండ్ మనుషులు కూడా అలవాటు పడిపోయారా మనకి ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ రెండోది ఏంటంటే చాలా మందికి ఆ సేఫ్టీ మెకానిజమ్స్ కూడా బాగానే పాటించారు ఆ టైమ్ లో ఇప్పుడు మళ్ళీ వదిలేశారు అనుకోండి సో అప్పుడు సేఫ్టీ మెకానిజమ్స్ పాటించి దాని వల్ల కూడా కొంచెం సైకిల్ బ్రేక్ అయ్యేది అనమాట ఇన్ఫెక్షన్ సైకిల్ సో చాలా కారణాల వల్ల అనేది మనకి ఇప్పుడు డెత్ రేట్ అనేది ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ నాట్ సింగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయి కానీ బట్ అడ్మిట్ అయ్యి డెత్ అయ్యే కేసెస్ చాలా 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 రేర్ గా ఉన్నాయి అవుతుందా ఇండియాలో అసలు ఒకవేళ చేయాల్సి వస్తే ఎలాంటి పేషెంట్స్ కి చేస్తారు ఏ స్టేజ్ లో చేస్తారు వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ ఎంత వరకు ఉంటుంది ఓకే లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఇస్ వెరీ మచ్ పాసిబుల్ ఇన్ ఇండియా ఈ మీరు గమనించారో లేదో మీకు తెలుసో తెలీదో ఈవెన్ కోవిడ్ టైమ్ లో కూడా చాలా మందికి లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరిగాయి ఇస్ ఇట్ సార్ కోవిడ్ లో చాలా మందికి లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే లంగ్స్ పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయిన వాళ్ళకి లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరిగాయి బతికిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో లంగ్ ట్రాన్ మనకు పర్టికులర్ గా ఇండియాలో చాలా సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు హై వాల్యూమ్ సెంటర్ వచ్చి మనకి కిమ్స్ హాస్పిటల్ ఉంది సికింద్రాబాద్ లో కిమ్స్ హాస్పిటల్ దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ నంబర్ ఆఫ్ లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్స్ యూజువల్ గా లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఎవరికి జరుగుతాయంటే యూజువల్ గా ఏంటంటే క్రానిక్ కండిషన్స్ లైక్ లంగ్స్ ఇర్రిపేరబుల్ గా డ్యామేజ్ అయిపోయేసి వాళ్ళకి ఇంకా అలానే వదిలేస్తే టూ ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువ బతకరు అన్న కండిషన్ ఉంటుంది చూడండి ఆక్సిజన్ డిపెండెంట్ అయిపోయి అట్లాంటి వాళ్ళకి యూజువల్ గా మనము లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ప్రిఫర్ చేస్తాం సో మెయిన్ గా ఇంటస్టీషియల్ లంగ్ డిజీజెస్ అంటాం ఐఎల్ అంటే ఊపిరితిత్తులు గట్టి పడిపోతాయి వాళ్ళకి ఫైబ్రోజ్ అయిపోతాయి అనమాట అట్లాంటి పేషెంట్స్ కి లేకపోతే సిఓపిడి వెరీ బ్యాడ్ సిఓపిడి మీరు అన్నట్టుగా లంగ్స్ పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది వాళ్ళకి కానీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎనీ అది మీరు పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్ బాగా వాళ్ళకి ఏంటంటే హార్ట్ లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసాం యాజ్ అ సెట్ బోత్ లంగ్స్ అండ్ హార్ట్ కూడా ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తాం సో పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ ఇట్లాంటి క్రానిక్ లంగ్ డిజీజెస్ వేర్ దేర్ లంగ్ ఈస్ సో డ్యామేజ్డ్ దట్ దే కెన్ నాట్ సస్టైన్ ఫర్ మోర్ దాన్ టూ ఇయర్స్ అన్న పరిస్థితి ఉన్న వాళ్ళలో యూజువల్ గా లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తాము అండ్ యూజువల్ గా లెస్ దాన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అని చెప్తాం కానీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాకా కూడా మనం చేయొచ్చు అబౌవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ వాళ్ళు అంత పెద్ద సర్జరీని తట్టుకోలేరు కాబట్టి మనము యూజువల్ గా అవాయిడ్ చేస్తాం సో ఈ క్రానిక్ లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఇస్ వెరీ మచ్ పాసిబుల్ ఇండియాలో జరుగుతోంది అది మన హైదరాబాద్ లోనే కిమ్స్ హాస్పిటల్ లో జరుగుతోంది వేరే హాస్పిటల్స్ లో కూడా లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరుగుతుంది సో లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కానీ జనరల్ లంగ్ డిజీజెస్ కానీ రాకుండా ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అలవర్చుకోవాలి అంటే మీకు చెప్తే డైరెక్ట్ గా నో అదర్ ఆర్గన్ ఇన్ ద బాడీ ఈజ్ హ్యాజ్ ఎక్స్పోజ్ ఎస్ లంగ్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ ఎల్ మనకి డైరెక్ట్ గా ఎన్వైర్న్మెంట్ కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యే ఓన్లీ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్ లంగ్స్ మనం డైరెక్ట్ గా గాలి బిల్ చేసుకుంటే అది వెళ్ళిపోతుంది లంగ్స్ లో దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఆర్గన్ సో మచ్ ఎక్స్పోజ్ టు ద ఎన్వైర్న్మెంట్ సో ఎన్విరాన్మెంట్ లో పొల్యూటెంట్స్ ఎక్కువైనా ఏమున్నా కూడా ఫస్ట్ లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది సో మనం పొల్యూషన్ తగ్గించుకోవాలి పొల్యూషన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి లంగ్ డ
డాక్టర్ దగ్గరికి రారు ఆస్తమా ఉంటుంది ఎప్పటి నుంచో దే డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఏదో లోకల్ డాక్టర్కి వెళ్ళి ఒక ఇంజక్షన్ అంటారు అది స్టెరాయిడ్ ఇంజక్షన్ ఇస్తారు వాళ్ళకి తెలియదు ఇంజక్షన్ ఇస్తే నాకు ఆయాసం తగ్గిపోతుంది అనుకుంటా అట్లా నిర్లక్ష్యంగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి రాకుండా మీరు సో అర్లీ గా డిటెక్ట్ చేయాలి ఏ ప్రాబ్లం అయినా అర్లీ డిటెక్షన్ ఉంటే అప్పుడు ఏమంటే క్రానిసిటీ అనేది వెళ్లకుండా చూసుకుంటాం సో అర్లీగా మీరు పల్మనాలజీ దగ్గరకు వచ్చారంటే కూడా ముందుగానే డయాగ్నోసిస్ అయిపోయి దాని ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే లంగ్ డ్యామేజ్ అనేది తగ్గుతుంది సో లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది క్రానిక్ అవ్వడానికి అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి సో మెయిన్ గా పొల్యూషన్ తగ్గించాలి స్మోకింగ్ ఆపాలి బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి డెఫినెట్ గా అర్లీగా డాక్టర్ పల్మనాలజీ దగ్గరకు వచ్చి మీకు ఏదైనా లంగ్ ఇష్యూస్ ఉంటే దాన్ని ట్రీట్ చేసుకోవాలి అండ్ డాక్టర్ అడ్వైజ్ ఫాలో అవ్వాలి ఎవరో ఫ్రెండ్ చెప్పాడనో ఎవరో ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పారనో పర్టికులర్ గా ఆస్తమా పేషెంట్స్ తో చెప్తున్నాను వాళ్ళకి ఇన్హేలర్స్ ఏ ట్రీట్మెంట్ ఆస్తమాలో ఆ ఇన్హేలర్స్ అంటే ఒక రకమైన భయము లేకపోతే అసహ్యమో తెలియదు కానీ జనరల్ గా పాపులేషన్ అందరిలో ఆ ప్రాబ్లం ఉంది ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి కల్చరల్ గా కూడా ఎప్పుడు ఇన్హేలర్స్ అనేది ఎప్పుడు వాళ్ళే అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనది మనం కల్చరల్ గా తీసుకుంటే మన సనాతన ధర్మంలో కానీ హిందూయిజం లో కానీ ఆర్ ఇండియన్ హిస్టరీలో తీసుకుంటే ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఏదైనా కానీ అవి నోటి ద్వారా వేసుకునే ట్రీట్మెంట్స్ ఏ కానీ ఇన్హలేషన్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎప్పుడు రాలే సో స్టీమ్ నెబ్లైజేషన్ ఇవన్నీ స్టీమ్ ఉంటుంది కానీ స్టీమ్ లో మందు వేయం కదా అది జస్ట్ ఏదో మామూలుగా జందుబామ లేకపోతే నెబ్యులైజేషన్ అనేది ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ అది నెబ్యులైజేషన్ అనేది మన ఆయుర్వేదిక్ కాన్సెప్ట్ కాదు సో ఆయుర్వేదంలో నెబ్ అందుకని ఏంటంటే ఇన్హలేషన్ అనేది మన ఆయుర్వేదంలో పెద్దగా లేదు దాని మీద పెద్ద ట్రీట్మెంట్ లేదు అందుకని ఏంటంటే కల్చరల్ గా వీఆర్ నాట్ యూజ్డ్ టు ఇన్హలేషన్స్ అనమాట దాని వల్ల మనకి దాని యాక్సెప్టెన్స్ అనేది తక్కువ నేను కానీ ఇన్హేలర్స్ చాలా ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తాయి ఇన్హేలర్స్ లో డోసెస్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి కంపేర్ టు టాబ్లెట్స్ ఇన్హేలర్స్ తోనే మనకి లాంగ్ టర్మ్ లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు సో ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నా కూడా ఆ ఇన్హేలర్స్ మీద రాంగ్ ఒపీనియన్ వల్ల వాడట్లేదు పర్టికులర్ గా ఆస్తమా పేషెంట్స్ వాడట్లేదు దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ జబ్బు ఇంకా పెరిగిపోతుంది అండ్ పర్మనెంట్ ప్రాబ్లం లాగా అయిపోతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ దర్ మార్బిలిటీ అండ్ మార్టాలిటీ వాళ్ళ దాని వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ కూడా దెబ్బతింటుంది సో మీరు ఆబ్వియస్ గా స్మోకింగ్ ఇవన్నీ ఆపినా కూడా అర్లీగా డాక్టర్ దగ్గర రావాలి డాక్టర్ ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్స్ కూడా రెగ్యులర్ గా ఫాలో చేయాలి అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మీకు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు అండ్ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ కూడా ఉంది ట్యూబర్ క్యులోసిస్ కూడా మీరు ఇమీడియట్ గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే అది కొద్దిగా టాబ్లెట్స్ సిక్స్ మంత్స్ అన్నా వేసుకోవాలి మినిమం సో చాలా మటుకు ఏం చేస్తారంటే సిక్స్ మంత్స్ వేసుకోరు ఒక వన్ టూ మంత్స్ వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం బెటర్ గా ఫీల్ అయిపోతారు సో మానేస్తారు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ అంటాం అంటే మొండి టీబీ అది మామూలు మందులకి తగ్గదు దాని రకంగా తయారైపోతుంది అనమాట దానివల్ల చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది దానివల్ల మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ అవుతే వాళ్ళకు వాళ్ళు హాని చేసుకోవడం కాదు వాళ్ళ సొసైటీ కూడా హాని చేసిన వాళ్ళు అవుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళ నుంచి దగ్గితే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వేరే వాళ్ళకి వెళ్తుంది అండ్ వాళ్ళకు కూడా మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీనే వస్తుంది సో మీరు చేసిన తప్పు ఇంకా వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ చేసినట్టు అవుతుంది అనమాట సో చాలా జాగ్రత్తగా మీరు ట్రీట్మెంట్ అనేది డాక్టర్స్ చెప్పిన రకంగా మీరు ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి వాళ్ళు చెప్పినంత డ్యూరేషన్ ఫాలో అవ్వాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ చాలా నీట్ గా క్లీ ప్లెయిన్ గా ఎవరు ప్రతి ఒక్క ప్రేక్షకుడు అర్థమయ్యే విధంగా తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్